z tej strony Narnia i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym tutorialu na tym kanale. Wykonamy nasz kantar z takich materiałów. Wstążki lub muliny albo jakiegoś innego sznurka. Z tego jeszcze użyjemy kawałku drutu, obcążek do wykręcania oraz do cięcia. Wydadzą też się nożyczki, jak i klej magik. Pierwszą rzeczą, jaką wykonamy, będzie pięć malutkich kółeczek z drutu. Jednakże, jeżeli jeszcze sobie nie radzisz z wykręcaniem drutu, poproć o to osobę dorosłą, na przykład rodzica. Na pewno chętnie Ci pomoże. Aby zrobić takie malutkie kółeczko, odcinamy kawałek drutu lub spinacze biurowego, jak nie ma się drutu. Chwytamy końcówkę obciążkami do wykręcania i obijamy drut wokół ciążek. Gdy obiniemy, musimy zdjąć i po prostu obciąć. Po zrobieniu pięciu takich kółeczek musimy zrobić jeszcze jedną malutką sprzączkę. Robimy to tak. Odcinamy kawałek drutu lub spinacza biurowego. Chwytamy na końcu obciążkami. Zaginamy tak, aby powstało nam takie coś. Następnie łapiemy tutaj i ponownie okrążamy tak, aby powstało nam takie coś. W zrobieniu pięciu kółeczek i jednej sprzączki bierzemy się za robienie naszych pasków. Do wykonania naszych pasków, tak jak już mówiłam, będziemy potrzebować wstążki albo muliny, do tego nożyczek i jeszcze kleju. Jeżeli korzystacie ze wstążki, możecie pominąć ten krok, który teraz będę pokazywać dla tych, którzy używają muliny. Z muliny odcinamy jeden pasek o długości 1 metra. Nasz jednometrowy pasek składamy na pół, nakładamy sobie odrobinę kleju na palec, następnie od góry, gdzie mamy połączenie złożenia, przejeżdżamy klejem i go rozprowadzamy, tak aby połączyć dwa paski muliny, aby powstał nam jeden troszeczkę grubszy. Po połączeniu ze sobą kawałków muliny musimy im dać tak 2-3 minutki, żeby porządnie wyschnęły. Po wyschnięciu naszego paska z muliny lub wstążki Musimy odmierzyć na naszym modelu, w tym wypadku na mnie, długość naszego paska bocznego. Robimy to w następujący sposób. Bierzemy kawałek muliny, zaczepiamy go, znaczy dajemy go tak mniej więcej troszeczkę za oczkiem. Ciągniemy do troszeczkę nad końcikiem ust. Zostawiamy lekki nadmiar i odcinamy. Wstępnie bierzemy kawałek tej muliny i jedno kółeczko, nawlekamy kółeczko na mulinę, przeciągamy mulinę, zaginamy i przyklejamy w taki sposób. Z drugiej strony powtarzamy ten ruch jeszcze raz, tak żeby powstały nam dwie takie sprzączki. Po wykonaniu takich dwóch pasków musimy znowu odmierzyć coś na naszym koniu. Teraz będzie to nachrapnik. Więc tak, bierzemy jedną, taką, jeden taki pasek, przykładamy w miejscu, gdzie on powinien być. Bierzemy znowu kawałek muliny, 
ciągniemy od kółeczka do przeciwległego brzegu tam gdzie powinno być drugie kółeczko zostawiamy odrobinę nadmiaru i odcinamy wstępnie bierzemy nasz kawałek i tą, ten pasek przykładamy zaginamy i przyklejamy z drugiej strony, z drugim paskiem robimy to samo w wykonaniu czegoś takiego musimy przyłożyć to do naszego konia, konia w tym wypadku do mnie i przymierzyć, a następnie wykonamy jeden z pasków dolnych robimy to w taki sposób tak, przykładamy na chrapki tak jak to powinno być teraz bierzemy nasz kawałek muliny przykładamy do tego kółeczka tutaj prowadzimy do kółeczka z drugiej strony zostawiamy lekki nadmiar i odcinamy znowu bierzemy nasz wykonany element i nowo przycięty pasek przekładamy do tej samej dziurki, do której jest przypięty na chrapnik. Przekładamy, zaginamy i przyklejamy w taki oto sposób. A z drugiej strony przyklejamy tak samo. Po wykonaniu takiego elementu zakładamy go na konia, aby przemierzyć czy pasuje. Jeżeli tak, to super. I teraz będziemy zajmować się wykonaniem podgarda. Bierzemy znowu nasz pasek muliny. Przykładamy do tego kółeczka tutaj. Prowadzimy do kółeczka, które jest po drugiej stronie. Zostawiamy lekki nadmiar i znowu odcinamy. Podgardle jak poprzednio, przyklejamy zgilając. Teraz bierzemy konika. Dzień dobry, powracam. Przemierzamy. I teraz wykonamy sobie taki malutki uchwyt na sprzączkę. Aby to zrobić, bierzemy nasz naszą molinę przykładamy i dosłownie tak co najwyżej centymetr do półtora centymetra odcinamy taki kawałek bierzemy nasz kantar i nasz kawałek i wybieramy z której strony byśmy chcieli mieć przypinaną, sprzy przypinaną sprzączkę ja akurat bym, bym chciała ją mieć ze strony lewej. Więc od strony lewej przekładam, zginam i w taki sposób przyklejam. Następnie biorę sprzączkę i przekładam tutaj tak, tutaj, w tym miejscu, na dole i przekładam teraz u góry przeciągam zaginam Powstaje nam oto takie cóż. Jest to zrobione tak samo jak poprzednie rzeczy. Wystarczy jeszcze tylko przykleić. Gdy mamy już przyczepioną sprzączkę, przynosimy swojego konia, w tym wypadku nie, i przymierzamy. I mamy wtedy naszą sprzączkę po tej stronie, po 
czy chcieliśmy ją mieć. Ja mam ją z lewej. I teraz będziemy wykonywać ten pasek, który przełożymy przez sprzączkę. Obracamy konia. Bierzemy nasz kawałek muliny. Przykładamy tutaj. Prowadzimy do sprzączki. Zostawiamy dosyć, trochę dłuższy nadmiar niż zwykle. Około tyle. I odcinamy. Bierzemy nasz odcięty kawałek. Przekładamy przez kółko. Zaginamy i przyklejamy. Gdy mamy już w naszym kantarze to przyklejone, nasz konik znowu musi przyjść i przymierzyć kantar. A więc przykładamy, obracamy konie tam, gdzie jest sprzączka. Przekładamy na razie tylko przez górne, nie zapinamy, na, nie zapinamy dalej. Jeszcze, żeby po prostu zaoszczędzić sobie czas. Patrzymy, czy kantar dobrze leży i nic nie jest za duże. Teraz będzie nam potrzebne nasze ostatnie piąte kółko, które przyczepimy na pasku tutaj. Więc po prostu bierzemy kawałek muliny, który nam został. Przykładamy tak od spodu. Zostawiamy nadmiar, mniej więcej dotąd. I odcinamy. Ściągamy konikowi kantar. Bierzemy. Przykładamy od w ten sposób. Zaginamy. Przyklejamy. Bierzemy kółeczko, nawlekamy, po raz kolejny zaginamy, jeżeli mamy troszeczkę za dużo możemy odciąć. Zaginamy i przyklejamy. Gdy już mamy w taki sposób przyklejone i nawleczone kółeczko, Ponownie zakładamy kantar na konia. Po zapięciu sprawdzamy, czy nie mamy czasem za długiego paska na zapinanie. Jeżeli tak jak ja macie troszeczkę za długi, odcinacie. Tak po przekątnej, nie prosto, tylko po przekątnej. I nasz kantar jest gotowy. To na tyle z dzisiejszego filmu. Dzięki bardzo za oglądanie. Naprawdę. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem i zasubskrybować ten kanał. To cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.